。实际上，衡量一位艺人的热度和流量的标准并不唯一，话题讨论度是一方面，各大排行榜的数据又是另一方面。而且，艺人有剧在播的时候，往往话题度会更大一些。但如果在没有剧播的情况下，还能保证一定的流量和话题度，这才能够说明这位艺人的流量是真正稳定的。然而最近发现，诚意的流量似乎也被网友们低估，甚至在凌晨的时候和粉丝的互动量就快接近百万。有网友盘点了最新的社交平台上超话的数据统计，当时统计数据的时间是凌晨三点，而演员诚意的超话粉丝互动量就已经达到了八十七万。其中排在第二名的是肖战，只有15万。这样的数据真的让网友们很惊喜，因为一直以来程毅都在低调的拍戏，这几年他几乎都是无缝衔接的进组，也能够保证每年都会有新作品和大家见面。原本大家以为只有在剧播的时候才会有一定的讨论度和流量，但没想到近日程毅并没有新剧播出，话题度依然很高。程毅这几年的发展一直都非常稳定。他的好资源从来没有间断过，虽然有网友总是质疑他一直待在古装剧的舒适区，但前不久一部豆瓣评分高达八四的《莲花楼》再次证明了他的实力和选剧本的眼光。但从另一方面的数据还能看出一个问题：虽然程毅的互动量是最高的，但粉丝量并不是最高的。程毅的互动粉丝量超过三百万，但肖战的粉丝量已经达到了一千两百万。王一博的粉丝量达到了900万，所以从这个角度也能够看出，接下来程毅还是要努力通过更多的角色吸引更多粉丝的关注。此前朋友们在讨论当红的顶流的时候，都很少会想到程毅，因为只有在作品播出的时候，他才会在各类社交平台上或者一些综艺节目中活跃，主要也是为了宣传作品。但大部分情况下，他都在拍戏，也很少参加活动。是一位比较低调的男演员，从程毅的发展也能够看出，作为演员，仅仅是靠作品也能够成为流量，能够让更多人看到，所以好的角色还是非常重要的。在这一次的榜单上，让大家比较意外的应该是魏大勋。之前魏大勋通过《我的人间烟火》中男三号走红，当时的走红就是很多网友的意料之外，当时也有网友预测魏大勋的流量可能维持不了太久。但这一次榜单上，魏大勋的互动量和很多当红流量的数据不相上下，而且一直到现在，他个人的社交平台数据也非常好。这一次的角色确实帮他的发展达到了一种飞跃。这两年一直有很多男艺人被称为世代爆，但走红的却是一些大家都意料之中的演员。这也能够证明角色还是很重要的。一部剧的好角色就能够让一位演员出圈，甚至达到另一种高度。罗云熙自从走红之后，他的发展一直备受关注，因为网友们都认为他更适合古装，所以连续拍摄了多部大制作的古装剧。他又因为有部分网友认为他一直待在古装的舒适区，所以他也尝试了一些现代偶像剧。前一段时间，他和白鹿合作主演的《长月烬明》热播，近日他与张若楠合作主演的《治愈系恋人》也在播。作为当红的流量艺人。他的剧播效率还是比较高的，而且能够保持无缝衔接的播剧和进组拍戏。但这几年网友们都在质疑他的身材，因为拍摄古装剧需要足够薄的身材，才能够有古风的气质。而且之前为了更加贴合角色，罗云熙一直都在减重，这也导致在很多剧中和女主角的 CP 感不算强，甚至看起来比女主还要瘦。那这些外界的声音似乎都并没有影响到他的资源。近日最新的一部古装剧《水龙吟》官宣了男主角，这部剧可以说是给足了男主角罗云熙排面，不仅单独官宣，而且还是三大平台联合播出。看来很多制作方还是非常重视罗云熙的，这也说明他过去播出的一些作品数据非常可观，让制作方看到了优势。娱乐圈也是比较现实的地方。如果艺人的新剧总是被吐槽、被质疑，而且数据变得越来越差，片方和团队也会选择放弃他，捧其他的艺人。这也是为什么现如今很多电视剧都会选择一些当红的流量合作，这样至少能够保证作品的热度和数据不难看。之前《长月烬明》播出的时候，关于罗云熙的争议还是比较大的。
。首先就是他看起来比女主角白露还要瘦，而且因为过瘦的身材导致他没有酥感。其次就是在这部剧中，罗云熙的人设也有很大的问题。网传消息称，这一次的水龙吟罗云熙将合作凌云。林允是周星驰捧红的一位女演员，但这几年她主要在拍摄电影，热度比较高的的一部古装剧应该就是和刘亦菲合作主演的《梦华录》。虽然林允是星女郎，但相比较当红的一些流量小花，她的热度并不算高，所以网友们都觉得接下来这部剧可能要靠罗云熙扛数据。这几年在娱乐圈中，艺人们合作之前都会涉及三位的争议。尤其是粉丝之间总是有矛盾，大家都希望自家的艺人可以担任一番，即使分不出个高下，也要保证平分的位置。然而这一次剧方单独官宣罗云熙，而且还是提前一天官宣，这也说明了罗云熙是一番大男主。但这种官宣的方式还是比较少见的。如今剧方给了罗云熙这样的牌面，估计接下来其他家的艺人也会想要自家的艺人有这样的待遇。虽然这几年罗云熙拍摄古装剧被很多网友质疑，但从这一次的官宣还是能够看出，业内对罗云熙还是很看重的，觉得他是一位比较有潜力的男艺人，期待他接下来的新剧能够早日和大家见面，给大家带来不一样的精彩角色。白鹿主演的新剧接二连三的开播，他和王鹤棣合作主演的现代偶像剧《以爱为营》播出，被粉丝喊话又吐又上头。但这部剧还算比较顺利的，从开始拍摄到正式播出都是正常的流程。如今他与张凌赫合作主演的《宁安如梦》也开播了，这部剧是空翔播出的，所以前期几乎没有太多的预热准备。但即使是这样，播出的效果还是比较好的。相比较之下，《宁安如梦》可以说是一波三折了，甚至还有网友担心这部剧会被彻底埋了。《宁安如梦》也是一部题材比较特别的古装剧。剧中女主角的人设是比较带感的。第一世的时候，她是为了算计和地位不择手段的人，为了爬到皇后的位置，利用了很多真心对待她的人，一直到死的一瞬间，她才醒悟。但一切也都来不及了。好在作者给了她第二次机会，这一次她决心改变过去的生活，避开一切可能让自己陷入危险的人和事。这一类的电视剧是提前告知了大家结局。然而主角重新活一次，虽然是一部剧，但其实是两个故事，跟着主角的记忆回过他第一世的经历。另一方面，还能看看主角站在上帝视角如何开启新的人生。从题材来看，这部剧相比较其他的古装剧是有优势的。以往的古装剧女主角都足够善良、足够美好，但这部剧中女主角坏事做尽，即使重生了，也一直都希望能够趋利避害。面对这样新鲜的设定，观众们也会有新鲜感。除了女主之外，张凌赫饰演的男主角的人设也很特别，和女主之间一直有惺惺相惜的感觉。以往张凌赫的角色人设都中规中矩，这一次挑战全新的设定，不知道会不会走出带爆行列。虽然题材足够新颖，但有一些网友对这部剧的拍摄运镜似乎有很多不满。白鹿同期播出的两部剧。虽然题材完全不同，但似乎都因为运镜的问题被吐槽。一个被质疑是老鼠视角，一个被质疑是歹毒运镜。原本这两部剧都是大家认为比较有爆红前置的作品。白鹿与王鹤棣合作主演的现代剧改编自热门小说，原著的热度就非常高，在开拍之后也一直备受关注。这部《宁安如梦》原著也备受欢迎。对于一些网友给出的负面评价。也有很多路人粉站出来回应，大家都认为这部剧的质量比较好，而且很多运镜都是符合人物心理的。如果是结合剧情分析这些镜头，其实是能够理解运镜想要表达的含义的。所以这部剧刚开播之后就有铺天盖地的负面评价，也不排除是有黑粉刻意制造话题。毕竟这部剧还才开播，接下来一定还会有更多精彩的内容。关于作品整体的效果，还是要客观的给出评价。朋友们更关注的，应该就是白鹿和张凌赫在意外的互动。毕竟为了新剧的宣传，两人还应该有很多合体的机会。但此前传出两人曾在一起又分手，不知道接下来的互动会不会尴尬。